Muchas gracias. Yo, yo quiero empezar agradeciéndole a usted su talante democrático e inclusivo durante todo este debate que haya permitido usted las audiencias públicas y que en el caso de Senado usted haya nombrado ponentes de la oposición. Situación que yo lamento no se hubiera hecho en Cámara de Representantes donde se atropella constantemente los derechos de la oposición, en este caso pues ni en la suposición, eh, ni siquiera pues en el proyecto de ley original nombraron eh, ponentes de la oposición quienes también tenemos eh, mucho que decir frente a los proyectos que hoy se presentan en ella como parte de un Estado democrático y participativo. También tengo que lamentar que algunas de las proposiciones que se presentaron o que la totalidad por lo menos de las mías no hayan, tenido, no hayan sido tenidas en cuenta. Eh, yo también quiero decir, porque me preocupa algunos comentarios que he oído aquí, donde dicen que es que aquí el tema de la discusión pues, se politizó y no hubo los argumentos eh, profundos para decir por qué el proyecto era nocivo. Y yo tengo que decir que en los 10 espacios que se hicieron durante días y horas sentados oyentos a más de, yo no sé cuántas, 300 organizaciones eh, del personal médico, de la salud, centros de investigación, academia, universidades, eran cada vez más y más los argumentos que nos alertaban sobre la inconveniencia de la generalidad del proyecto. Entonces, esto insulta el criterio de quienes intervinieron aquí, que con argumentos técnicos de su gran mayoría expresaron su preocupación frente a este proyecto de reforma y reducirlo a que simplemente eran unos actores políticos involucrados o financiados o con intereses, pues resulta supremamente preocupante eh, y difícil pues eso no es así. Yo me he caracterizado por apoyar los proyectos que de corazón siento le sirven al país y de oponerme a los que no. Y eso lo he hecho incluso con iniciativas propias de los partidos alternativos a los que pertenezco y he tenido que apoyar incluso iniciativas de otros partidos en los que soy ideológicamente distintos, pero que creo que aportan a la construcción de país. Yo no me rijo en esto por de quién es ni por colores, nunca lo he hecho. Yo me rijo es por lo que yo técnicamente entiendo, conozco, investigo y a profundidad elaboro para poder, digamos, hablar de la oposición o no a la de un proyecto de ley. También hay que decir que es que este proyecto de ley se manejó con una eh, dificultad enorme, es decir, la versión original del proyecto tenía 68 artículos, el proyecto original hablaba de algo muy similar al tema de las pólizas, que aquí no tienen que tratar como de maquillar, ese por allá en el proyecto original, en el párrafo 4 del artículo 11, hablaba de algo supremamente ambiguo, donde le decían a la gente que el incumplimiento de unas obligaciones de autocuidado establecidas en un mecanismo de promoción se iba a reflejar si no cumplían en unas cuotas moderadoras o en un tema que abría la puerta a una reglamentación al ministerio que era supremamente difuso y confuso y eso empezó a generar especulación pero hay que decir que había un fondo de reaseguro que no era reaseguro que ponía a pagar a los más pobres las deudas de las EPS, pero nadie cobraba y recobraba que después se eliminaron. Es decir, aquí ese proyecto que hablaba de una cantidad de barbaridades, eh, pues, pues se fue eliminando algunas de esas partes y terminó entonces luego en un informe que cambió pero profundamente digamos, ese articulado original y luego de ese informe donde se eliminaron 22 eh, artículos, se modificaron 46 de los 68 que tenían, se presentan la ponencia. Entonces, el proyecto, la ponencia, un informe y una enmienda, pues esto empezó a volverse un Frankenstein donde claro que había certeza de lo que la gente decía. Lo que pasa es que al final ya no se sabía si eso era del original, de la ponencia, del informe, de la subcomisión o del de la subcomisión o el de eh, 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 la, la enmienda. Entonces, aquí lo que hay que decir es que esto terminó generando toda una eh, distorsión frente a algunos de los artículos, pero que siempre estuvieron allí, que no son mentiras inventadas, que estuvieron en alguna de las partes y que luego trataron de suavizar y de matizar. Y yo insisto, uno no puede decir que la torta está rica porque le pusieron crema. Entonces, para mí esto terminó siendo un proyecto de ley que, aunque le reconozco que tenía algunos artículos que no superan un porcentaje alto del proyecto, que son importantes y que tienen que debatirse en una próxima reforma a la salud, su generalidad ocasionaba tantos problemas al Sistema General de Salud que eran más los riesgos que los beneficios. Y no es el gran proyecto que va a transformar el Sistema General de Salud como lo han venido presentando, y yo creo que eso también hay que decirlo. Yo quiero rescatar el trabajo juicioso y técnico de los equipos eh, de las UTLs que han hecho parte, digamos, de los equipos ponentes, porque sé que ellos se han tenido que... 
para poder sacar adelante esas ponencias, pero sin embargo el problema está en la base y en el centro del articulado que requiere una reforma que recoja todas las proposiciones que se hicieron yo creo que la reforma que se va a presentar y que hay que trabajar en conjunto y que hay que trabajar entre todos y que sume todos los partidos políticos las organizaciones en un gran diálogo que de verdad nos permita avanzar y mejorar el sistema y la calidad y la prevención y la enfoque al usuario tiene que tomar como base todas esas audiencias que se hicieron, donde muchas organizaciones explicaron qué no tocaba, qué les gustaba, qué les preocupaba, cuáles eran su, sus angustias, y ese material que está grabado, que está a disposición de todos, pues debe ser la base fundamental para la construcción de un proyecto de ley que nos permita avanzar en eso. Y claro que había artículos importantes, el tema de enfermedades huérfanas, claro que había artículos como el reconocimiento al subsidio de maternidad, claro que después arreglaron el rumbo y trataron de adornar la cosa metiendo el giro directo que no estuvo al principio. Es decir... Esto terminó volviéndose un Frankenstein que era difícil de digerir porque traía unos adornos muy peligrosos para la estabilidad del sistema público y del sistema privado en general, que afectaba también la cobertura en los territorios más alejados, que son los que más han sufrido, que no hablaba de meritocracia, a pesar de que tratamos de hablar de la meritocracia y lo que había era un remedio allí de nombramiento de los directores de hospitales públicos, que hoy son gran parte del de problema, y no generalizo, sino en una gran mayoría, de la inestabilidad de esos hospitales públicos. Entonces yo creo que esto terminó generando muchos problemas y este proyecto de ley en lugar de hacer un puente para pasar el río lo que hacía era ponerle amortiguador a la carretilla y yo creo que nosotros sí necesitamos como país sentarnos a construir un proyecto que parta de la base de los elementos de la prevención, de los elementos de la atención al usuario y de los elementos importantes que es la protección al personal médico talento humano en salud, que luego terminaron metiendo en una ponencia que no estaba en el articulado, que luego sacaron y todo esto generó pues esas distorsiones tan complicadas de entender que la conclusión al final pues es que definitivamente el proyecto no solucionaba los problemas estructurales y generaba más problemas que soluciones a pesar de que, insisto, tenía artículos rescatables dentro de esto. También se dio un debate amplio y suficiente, aquí tuvimos audiencias, aquí se oyó a todo el mundo, aquí se construyó una posición de cada uno de nosotros partiendo de la base de eso, o por lo menos yo hablo por la Entonces, al final yo digo, es imposible uno prestarle apoyo a un proyecto de ley que desafortunadamente generaba muchísimas incertidumbres y no atendía a esos problemas iniciales eh, que tiene el Sistema General de Salud. Así que yo quiero terminar eh, con, a, a modo de réplica de lo que dijo el doctor Cristancho hace un segundo, que decía que era que eh, el, el proyecto de talento humano en salud eh, dormía eh, el, el sueño de los, de los, no me acuerdo cuál fue la expresión que utilizó, y por los partidos de oposición. Y yo hago esto a la réplica porque yo firmé el informe de subcomisión de ese proyecto de talento humano en salud, que además fue firmado después de que volvimos del receso legislativo, aceptando los cambios que se concertaron con el Ministerio de Salud en el mes de diciembre de ese año. Entonces, lo que están haciendo más bien es una crítica aquí al presidente Blanco, porque es el que tiene que agendar el proyecto de ley. Ese proyecto está ya. Entonces, toca que ustedes le digan a, al presidente Blanco, a quien entonces están acusando de querer dejar el debate del proyecto de ley hundido, cuando está comisión lo aprobó por unanimidad, entonces yo les pido que dejen de echarle el agua sucia a los partidos alternativos en todo lo que ustedes quieren cuando eso no es así. Ahora, insisto, el no haber nombrado ponentes y en la subcomisión y en, el, y, en el, y en el debate del proyecto en comisión de Cámara, a mí me parece que es supremamente eh, complejo e inequitativo para la discusión, pero sin embargo la vimos. Y negar las audiencias que la ciudadanía opinara al principio en la comisión séptima, que luego fue el Senado, que se aceptaron, también fue un mecanismo, digamos, de tratar de sacar de esto a los empujones en el caso de Cámara. Así que yo insisto en que creo que tenemos que trabajar por un proyecto de ley que reúna las necesidades para avanzar en la construcción colectiva de algo que requiere atención urgente y que este proyecto sin duda no representaba. Así que es un, un, un ejercicio que tenemos que hacer y que yo invito a la construcción colectiva y a que nos incluyan a todos. Yo presenté precisamente en esa ponencia de más de 16 proposiciones modificatorias porque creía que dentro de todo esto eh, la, la democracia a veces eh, lo sorprende uno positivamente y eso me alegra demasiado porque eh, digo a la democracia de, de, del debate del Congreso porque yo dije esto lo van a aprobar a las, a las patadas y a los empujones en algún momento y entonces dije es mejor presentar unas proposiciones para modificar y sacar esto de la mejor manera posible pero por fortuna pues estos debates permitieron precisamente que muchos fueran fijando posiciones, estos debates permitieron 
permitieron que fuera tanta la información que muchos partidos y miembros empezaran a entender la profundidad del debate, del articulado, lo camuflado que estaban algunos artículos, lo riesgoso y lo peligroso que tenían algunos artículos que al parecer inofensivos no lo eran y que terminaban destruyendo el sistema público de atención y otros temas que ya aquí hemos reiterado muchísimo y les permitió entonces ese debate público abierto y sensato tomar las posiciones que hoy muchos fijaron para ahora tener las mayorías que permiten archivar este proyecto y empezar la construcción colectiva de uno que, insisto, si responda a esas necesidades. Fue ese debate abierto el que permitió eso. Y, pues bueno, de eso se trata la discusión democrática, de que cada uno fije posiciones para debatir y archivar o debatir y aprobar. Y en este caso, pues, quienes estamos de acuerdo con el archivo insistimos en el mismo y ojalá se pueda votar de esa manera para poder zanjar esta discusión.